ஹலோ லேர்னர்ஸ் நான் உங்கள் பாத்தி சதீஷ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ஐஸ் ஐசிடிசி சீரியல்ஸில் பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் மெமரி கம்ப்யூட்டர்னாலே மெமரி தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இருக்குதோ அதை பொறுத்து தான் கம்ப்யூட்டர் ஸ்பீடு இருக்கும் அதோட ஒர்க்கிங் கெப்பாசிட்டி எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பேசிக்ஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் மெமரி பற்றி பார்க்க போகிறோம் மெமரினா என்ன ஸ்டோரேஜ்னா என்ன மெமரிங்கிறது என்னது யூஸ்டு ஃபார் ப்ரைமரி இன்பில்ட் மெமரிங்கிறது கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே இன்பில்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டருக்குள்ளேயே இருக்கும் ரேம் ராம் இதெல்லாம் சரியா அடுத்தது ஸ்டோரேஜ்னால் என்னது இது யூஸ்டு ஃபார் செகண்ட்ரி நம்ம இப்போ நிறைய கூகுளில் ஒன் ட்ரைவ்லாம் கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நம்ம ஸ்டோரேஜ் நம்ம சேம் நம்மளோட இதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் இது வந்து செகண்ட்ரி இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் தான் இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் இன்பில்டாக வராது சரி இப்போது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நான் உங்களுக்கு ஒரு பிக்சர் போட்டு காட்டியிருக்கேன் மெமரிங்கிறது இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செகண்ட்ரிங்கிறது தான் வந்து ஸ்டோரேஜ் ரைட் ப்ரைமரி மெமரிங்கிறது மெமரி செகண்ட்ரி மெமரிங்கிறது ஸ்டோரேஜ் இது வந்து இன்சைட் த கம்ப்யூட்டர் மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க ப்ரைமரி மெமரியை மெயின் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க அதில் உள்ள ரெண்டு வெரைட்டி என்னென்னா ரேம் ராம் இது எதுக்கு கம்ப்யூட்டரோட ஒர்க்கிங் ப்ராசஸ்க்காக யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரைமரி மெமரி இல்லைன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ செகண்ட்ரி மெமரிக்கு வரும் இது இன்சைடும் இருக்கும் அவுட் சைடும் இருக்கும் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அதில் வேறு என்னென்ன டைப்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் மேக்னெட்டிக் டேப் மேக்னெட்டிக் டிஸ்க் ஆப்டிக்கல் டிஸ்க் யூஎஸ்பி ஃப்ளாஷ் ட்ரைவ் நம்மளோட பென் ட்ரைவ்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அடுத்தது மாஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் இது எல்லாமே செகண்ட்ரியில் வருது இப்போது நம்ம செகண்ட்ரி மெமரியில் பார்க்கும்போது நிறைய டைப் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டே இருக்குது ஏன்னா நமக்கு அதிகபட்சமான ஸ்டோரேஜ் தேவைப்படுது ஸோ அதனால் அட்வான்ஸ் டைப் போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ ப்ரைமரி மெமரி நமக்கு என்னெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நமக்கு ஒர்க்கிங் கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க்கிங் ஸ்பேஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது எதுனாக்கா ப்ரைமரி மெமரி தான் அதில் சி ட்ரைவ்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா சி ட்ரைவ் ட்ரீ ட்ரைவ் எஃப் ட்ரைவ் அப்படின்லாம் இருக்கும் சி ட்ரைவ்ங்கிறது என்னென்னா ப்ரைமரி மெமரியை சேர்ந்தது சரியா நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அதை சி ட்ரைவில் வைக்கக்கூடாது ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் ஆன் ஆனாலும் ஆஃப் ஆனாலும் அதில் இருக்க மெமரி லாஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம லாங் டேர்ம்க்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும்னா அதை கண்டிப்பாக சி ட்ரைவில் வைக்கக்கூடாது அதை டி ட்ரைவ் இல்லாட்டி இ ட்ரைவில் தான் வைக்கணும் அதுதான் நம்மளோட சேஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரேஜ் ப்ளேஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இனிமேல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சி ட்ரைவில் என்ன பண்ணக்கூடாது ஸ்டோரேஜ் வைக்கக்கூடாது அடுத்தது இதை ப்ரைமரி டேட்டாஸ் எல்லாமே இதில் வைக்க வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் இதை வந்து ப்ரைவேட் டேட்டாஸ்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஸ்டோரேஜில் பார்த்தோம்னா இது என்னென்ன நமக்கு கெப்பாசிட்டி நம்ம ஃபைலில் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம என்னென்னலாம் தேவையோ அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து எதில் இருக்குன்னா ஸ்டோரேஜில் தான் இருக்குது ஆனால் அது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டி ட்ரைவ் அண்ட் இ ட்ரைவ் தான் சேஃபஸ்ட் ப்ளேஸ் ஃபார் ஸ்டோரேஜ் இது எப்போவுமே சேஃபாகவே வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதை இப்போது எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் டிஸ்க்குங்கிறது கம்ப்யூட்டர் உள்ளேயும் யூஸ் பண்ணலாம் வெளிலையும் யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ எஸ்எஸ்டிங் தான் அதோட அட்வான்ஸ் சாலிட் ஸ்டேட் டிஸ்க் என்னென்னாக்கா சாலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ்னால் என்ன ப்ரோஜனம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் ட்ரைவோட இதில் அதிகமான ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதோட ஃபாஸ்டராகவும் இருக்குது இந்த எஸ்எஸ்டி இதை பற்றின கண்டினியூஷனை அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்